州好土，修真炼道尤胜。正派借天地灵气修仙御法，魔教借密血煞物养阴炼术，正魔杀伐不断。百年前，魔教几大宗派杀伤中原，天下危急。青云掌门天成子持诛仙剑击溃魔教，为正道带来百年中兴。魔教邪物嗜血珠遗落世间，朗朗乾坤，暗潮再起。张小凡对林清雨第九十八次挑战开始。小凡，放马过来吧！我会让着你的，最好不要。我才不要你让着我！我要凭自己实力战胜你！你看见？看你要加油了！小凡这下惨了，张小凡，又是你！对不起，张婶，我等下就帮你收拾。我看欠收拾的是你。哎、不是这边，小心点啊！对不起，对不起，王二叔，你别跑！家伙，我要你们好看！人就倒了，还不认输？还不一定谁输呢。我输你九十七次，不代表九十八次就一定输给你。九百八十次也赢不了。啊！接招！还要继续比吗？少废话，我们还没有打完呢。根骨也不错，资质可算极好。哪来的老和尚？小施主，刚刚只要认个输便是了，何必苦苦支撑？若非老衲出手，你只怕已白白送了性命。小凡，这老和尚古里古怪，我们走。哦，快走！阿弥陀佛。小凡，让你爹和你一块儿去。不用了，我自己去。我父慈悲。下道法告身，为何要对无知孩童下手？只怕有失身份吧。邪罪现身。招招遮掩，我愿露出本家真功夫吗？你竟敢修炼此等祸害人间的邪物
，今日绝饶不了你！快快，受死！来的，没错，我便是专门冲你普世和尚来的。快<笑>把那东西交出来，饶你不死。望我命中还有一个质子，早该想到你是为他而来。要我将这至凶之物给你，妄想。啊，便见你的佛祖去吧。之下还能破我的毒血尸王，老衲就算今日毙命于此，也要献出了你这个妖人！<笑>出家人精打狂，阁下如此道横，怎的却不敢见人吗？好啊，今日便让你死无葬身之地！九天玄煞。化为神雷，煌煌天威，一见即逝。是要服下你这一颗三日必死丸。没想到伤得这么重，先别动。你被剑气所伤，我正在为你疗伤。今日一事，不用担心，你朋友并无大碍。天亮后。自会醒来。这风大雨大，你一个小孩子家，为何来此偏僻之地？傍晚时，天要下雨了。我心想，给你送点吃的。善哉善哉，万物皆是缘，命中早注定，我佛慈悲。老衲有一套修行法门。小施主
，可愿意学吗？修行法门，修行法门就是一些呼吸吐纳的方法，或许还能够让你变得更加强大呢。啊、真的。不过，你要答应我几件事。你说。学完后，绝不可对旁人说起此事。就算是至亲之人也不能说，你办得到吗？你办得到吗？嗯，我办得到，我死也不说。另外，你每日一定要修习这法门一次，但不可在人前修炼，只有夜深人静时方可修行。你办得到吗？每日修炼。不可以在人前修炼，只能夜间修炼。我办得到。还有，最最重要一点，不到生死关头，切切不可施展此术。你办得到吗？那是什么？我问你办得到吗？嗯。善哉，善哉。<笑>我已服下了三日必死丸，只有最后三日可活了。日后你要是性命危急，可找一个叫鬼异的人，就说是天音寺的普智和尚，让你找他的。天音寺，这个珠子送给你，你要好好收起，不可让外人看到。待你日后安定下来。找个深谷悬崖，把它扔掉。但是，记住了没有？还有，刚刚我告诉你的名号，也绝不可对外人说起。是。你我有这般夙愿，也不知来生可会相见。孩子，你就跪下给我磕三个头，叫我一声师傅吧。是，师傅。哈<笑>！现在准备来跟我背诵这套口诀师傅，哎呦，好冷！我怎么在这儿？我记得我明明在家里睡觉的呀。小凡，你知道是怎么回事吗？我,我也好冷啊，鲸鱼，我们快点回去吧。你给我等一下。全都是恶鬼，全都是恶鬼！王二叔，王二叔，全都是恶鬼！你怎么了，王二叔？到底发生什么事了呀，王二叔？
，娘，你们快出来呀！我想你们了，爹，娘，小凡，啊。这件事都不是真的，对不对？都不是真的，小文，家没了，村子没了，我们该怎么办？不要害怕，这里是青云门，是我借你们晕倒，把你们带上来。我是萧逸才，师尊们有一些问题想问你们，你们随我来吧。啊啊林尊息怒，他们是师尊特意召见的。林尊，恭送林尊。林尊是千年前我派青叶祖师收服的上古神兽，名叫水气鬼。不知今日是否感知到了什么？突然吼叫、啊，你们不用害怕，林尊已经通灵，不会轻易伤人的。嗯。请弟子搜验，屠村者修为不浅，均是一击毙命。可怜那草庙村上下四十二户。竟就只生还三人！鬼妖，鬼妖，鬼杀人了！鬼杀人了！鬼杀人了！你不走。之后，弟子交代同门师弟，料理草庙村后事，先行将幸存三人带回了青云门。把另外两人也带上来吧。真人，我们村里的人全死了，请一定要查明真相。说说，你们是怎么逃过这一劫的？回禀真人，我只记得晚上在家里床上睡觉，但早上醒来却躺在村口的大树下。我不知道发生了什么事。后来我叫醒了小凡，我俩一起跑回村子里，便看见全村的人都被杀了。我爹，还有我娘。他们，嗯，那你呢，张小凡？我答应师傅要保密的。小凡，小凡，你说话呀！这样看来，你也对昨晚之事一无所知了。哎，带他们先下去吧。是，我青云门历经千年。自青云祖师开派之时，就历史除魔未到。现在，我们连脚下的一个村子都保护不了，还如何斩除邪祟，立足正道？不管怎样，天道向善，我们不可对草庙村遗孤置之不理呀、啊。嗯，这两个孩子身世孤苦，可我已经多年不收徒了，不知哪位师弟可将他们收归门下呀？啊，掌门师兄。今日我一见那林惊宇，便觉得投缘，想是与他有宿缘在，不如就让他投入我门下吧。<笑>商师兄，你门下已有两百弟子，个个都与你有宿缘的话，你的缘分未免也太多了吧？哎哎，天云师弟说的对，说到弟子人数，你们最少也是百人以上，我大珠峰一脉只有七人，也太不像样子了。不如，不如就让张小凡去大珠峰吧。以田师弟的气性，未来他一定可以成为你们大珠峰的骄傲。我什么气性、啊？林惊宇，哎呀，此人虽耕古齐家
，但除我龙首一脉，怕其他师弟无法将他非凡潜质逼出。我认为，他与我注定有一段缘分。好你个苍梭！好了，那就让林惊宇投入你门下，张小凡去大竹峰吧。师兄，这此事就告一段落。诸位师弟，当需上心，尽快查明真相。是。鲸鱼，我好想回家，我们回不去了。小凡，我们已经没有家了。命运要握在自己手里。这是龙首峰的首座苍松石树，以后就是你的师傅了。你跟他去吧。那小凡呢？你不用担心小凡，青鱼门。自会安排妥当。走吧。啊！小师弟，跟我们走吧。我叫宋大人，以后咱们就是师兄弟了。哦。才，我有机密需你去办，且随我来。是，师傅。怎么愁眉苦脸的？小师弟，笑一个，笑一个嘛！<笑>看这细胳膊细腿的，底子行不行？得了吧，你像他这么大时，腰跟后山的竹子差不多细。<笑>哎，小师弟。你练过什么功夫吗？肯定练过了，看，还有自己的武器呢。哦，还给我！还给我！别动他了！来拿呀！好紧啊！哎，你们干嘛呢？啊啊！我们闹着玩呢，小师妹。对对对，这么多人欺负一个小孩子，羞不羞啊？我们跟小师弟玩呢，就是。记着，他刚来大竹峰晚上下的直尿炕，哎，还有你。刚来十练功怕苦，头十八度装病，你们的事儿别以为我不知道。再欺负他，我就告诉爹和娘。灵、啊、儿、啊啊，爹，你好、啊啊，师傅，师娘，这是小师弟张小凡，以后就是我们大珠峰的一员了。小师弟，这些都是你的师兄，这是郑大礼、嗯嗯、吕大信、何大志、吴大义，<笑>最后这个嬉皮笑脸的叫杜比叔。欢迎小师弟。<笑>哼<笑>，小师弟，准备给师傅师娘敬茶吧。嗯。师师傅，请喝茶。好了好了，开饭。爹，师娘，请喝茶。嗯乖孩子，以后大竹峰就是你的家，我们吃饭吧。嗯。来，小师弟，多吃点。嗯。大人，以后老七的修行就交给你了。大人，小师弟年纪还小，你多照顾他一点。是，师傅，师娘。你们都听好了，以后由我罩着小师弟，你们谁都不许欺负他，知道了吗？知道了。小师弟，有灵儿师姐罩着你，偷着乐吧。他学的可是师傅的真传，厉害着呢。那当然，当年我爹可是青云传人中修行最高的。小师妹，我们可以继续吃饭了吗？啊、你们把吃的都抢光了，小师弟吃什么呀？对对对我这个分给小师弟吃。我的也给小师弟，这是我的，啊、还有我的，来来，给小师弟，快来，小师弟多吃点。哎呀，你少吃点吧，小师弟没有。师傅，你每日一定要。
要修习这法门一次，但不可在人前修炼，只有夜深人静时方可修行。这是小师弟，大黄瓜，小师弟，你别怕，这是我爹养的狗，叫大黄。我从来没见过这么大的狗，那是自然。大黄可厉害了，活了至少五十，不过一百年，厉害。不过最厉害的还是我，因为大黄最听我的话了。所以你要记住。从今往后，一定要听师姐我的话。呃、啊啊，是师姐。商量什么呢？啊、大师兄，<笑>小师弟，今天要带你开启修行之路，随我来吧。嗯，我也去，我也去。那都和我来吧。<笑>小师弟，我们大珠峰一脉的规矩，初入门的弟子，头三年每日都要来此砍竹。哦。你年纪尚小，头三个月里每日就砍上一根吧。大师兄，我以前砍过柴，不必担心。接着，哦、看我的！快<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>，小师弟，你快试试看。呃，就这根吧。就这么细。<笑><笑><笑>哈<笑>，这是我们大竹峰特有的黑结竹，坚硬异常，最适合初入门的弟子锻炼身体打根基
大师兄，你这击他突破的方法也不管用啊！我们已经很配合了，方法有的是，再试试别的嘛。别灰心，不击跬步，无以至千里。我又让师兄们失望了。时候不早了，回去再说吧。小师弟这几年时间也有点太慢了，我看呐、啊，他还是心念不稳。要是像根竹子就好了。可你呀、啊，少时和竹竿<笑>是像竹子，不弯不折，稳固泰然。如竹泰然，之前怎么没想到？啊！真，连行三十六周天，正是第一法门所在。<笑>功夫没有白费啊！你可真行，太好了，小师弟，成了，成了，成了，恭喜你了，小师弟，太棒了，小师弟，你<笑>可太棒了，<笑>师傅，师傅，都几时了，不做饭了？师傅，我，我大白痴，呃，呃，哎，回去做点好吃的。你高兴，<笑>我们更高兴。恭喜你了，肚子饿，辛苦没白费啊。<笑>刚入门五年，竟然就突破了太极玄清道第六层。师傅亲自教导，这不能不夸。据说连各封师叔都夸他修道天赋极高，在这一辈弟子中数一数二。林师弟还未和人比试过吧？师兄今日就来指点指点你，请方师兄指教。实力不容小觑。据说之前也是得到师傅亲传，不过林师弟来了之后，别说了，担心被听到，吃不了兜着走。太大了！好好好，不得无礼。大师兄，大师兄，大师兄，大师兄。修道勤奋天赋缺一不可，不可因入门时间长就小看师弟，罔顾同门之谊。林师弟资质过人，但我们师兄弟切磋，点到为止。师弟招法虽精湛，尚嫌不能收发自如，还需努力。师姐，我们要等到什么时候？当然是等到那贼猴来啊！这几天他天天打扰你练功，不给他点教训，我就不叫天练了。好香啊！不愧是我们大竹峰的大厨，厨艺越来越好了。哎，师傅好像不喜欢我做的饭菜。我爹那是端着，你没发现？自从六师兄走后，我爹又胖了几斤。还不是有你修行不好，才故意找茬呢。也许我真的不是修行那块料吧。小心烫
死猴子，我的东西也敢抢！小心呐、啊，山路危险！你你给我走开！师姐，上来！一定要出了这口气，师姐给我这口气，咱们一起出。怎么了？
，师姐。小凡，你醒了。师娘，师姐她……好端端的出门练功，怎么搞出这些是非？哼，我倒要听听、呃，究竟遇到什么古怪，让你们如此狼狈？师傅，那野猴子好无赖，抢了我们吃的，还一路戏耍我们。吃的？你们不是在练功吗？呃，那会儿是在休息的时候。嗯、我堂堂大珠峰的弟子，竟然打不过一只野猴子。真是丢脸丢尽了！行了行了，还好两个孩子都没事儿，你就省省吧。小凡，你失血过多，要好好休息。是师娘。这事儿说奇怪也奇怪，说简单也简单。我在后山水潭找到他们二人时，查看四周，并无异常之处。说到底，还是我大珠峰的弟子，一个个都不争气。好啦，你别过来！死猴子，又跑哪儿去了？小凡，你醒了？啊，原来躲在这里了。快来帮我追那只死猴子！气死我了！哎，师姐，等等我！啊啊小家伙，师姐，那你自己管好他，我可不管，不能让他跟大黄打架啊！谢谢师姐。每次练到这里，体内清气都会与大范波惹相冲消散。这次虽然还一样，但竟有些起色了。好，趁热打铁，继续。我青云剑法，最是讲究心无杂念。忘了为师是怎么教你的？师傅，青云门人持剑在手，容不得半点差池。剑之所向，必有所为。非论胜负，何其生死！青云剑道，静待二字。再见，则不配教诲。静剑，当谨记修心。
师傅，师傅，师傅，受你斩龙剑。然丹寸，怒震诸天，撼龙摧城。鲸鱼，证明给为师看，配得上这名斩龙剑。是，师傅。竟有如此天资，为师再传你一招青云门至高剑法。鲸鱼，你准备好了吗？九天玄煞化为神雷，煌煌天威，一剑一制。这个可是我专门给师姐做的，给我做的，什么东西？师姐，没没什么。什么呀？都看看，到底是什么好吃的？专门给我做的？呃，有粉蒸丸子、水煮牛肉、三鲜蘑菇汤、双鱼出水，还有师姐你最喜欢的油煎豆腐熬，还还有，呃，你看，还有这个，以为我没看见啊？哎，你们还想藏着？快交出来！哎呀，师姐，抢到了！啊！师妹，小师弟，别闹了，有客人来了。客人？嗯，龙首峰弟子来访。龙首峰，是不是金宇来了？看来这龙首峰的弟子喝不惯我们大竹峰的水，是吗？田师叔，我没有。弟子林金宇，受家师之命前来通报田师叔。通报？哼。你们的师傅苍松，近来身份是越发的尊贵了，来我们大竹峰传话，都称得上是通报了。别乱插嘴，竟连徒弟都教成一个德行了。啊，禀天师叔，家师受掌门道玄师伯所托，主理七脉一应事务，此番前来，并非通报，却是有事想与田师叔商量。那倒要看看，究竟是什么了不得的事情，竟轮得到大竹峰插手了。事关七脉会晤，会晤中规则有变，特来通报。啊啊，不，与田师叔商量。哼，规则有变，青云门七脉会晤从来是铁规如山，怎么一到苍松师兄手上就要变了？禀田师叔，青云门开派千年，弟子已近千人，兴旺鼎盛，皆因掌门和众位首座长老领导有方，顾家师与掌门商议，增加七脉会晤参与人数。增加人数，我记得往届七脉会晤都是诸脉各出四人，掌门再多加四人。道玄师兄和苍松师兄究竟想要如何增加人数？禀苏师叔，掌门真人以为我辈年轻弟子修行不易，未免去遗珠之憾。此次七脉各出九人
，掌门再多加一人，凑成六十四支数，抽签对决，共比六轮，各出九人。哈哈哈！谁不知道龙首峰人数仅次掌门？苍松师兄真是好打算啊！我大珠峰弟子倒也不用争着才能参加比试了。师叔，此事是掌门真人的决定，我……金宇，小凡。老七，师傅，师娘，金宇，你怎么来了？我是小凡，是谁来了？慌慌张张的跑这么急、啊？师姐，这是林金宇，就是他跟我一起上了青云山。都听见了吗？咱们大珠峰的弟子都可以去参加比试了。两位，请自便。大人，你来招待一下齐师侄、林师侄。是。哦，这位就是田师妹吧？齐师兄之前见过师妹。田师妹天资过人，放眼青云，哪个不知？我得好好准备一下。我还听说，师妹引物早会，如今已突破太极玄经道第六层。在此，恭喜师妹了。这样，啊，齐师兄过奖了。这次戏脉会舞，田师妹一定大放异彩。我等，翘首以盼。小凡，齐师兄如此夸小凡，实不敢当。金宇，快带我出去转转。好，师姐，我们走。啊、嗯，你们先去吧，我待会儿就来找你们。哦，没想到齐师兄对我们大竹峰这么了解。嗯、<笑>快走吧，小凡。金、哦、宇，咱们五年没见了，你过得怎么样？还好，就是练功呗。你这五年。有草庙村惨案的消息吗？没有。每次打雷，我总是恐惧不安，眼前仿佛惨状再现。一想到这事没有进展，就自觉无言面对他们。小凡，<笑>来，还要来挑战我吗？<笑>我这次一定要赢你！哼<笑>，我可不怕你。没想到你还留着，少废话，看我的剑，我可不会让着你哦。张小凡与林静宇第九十九次比试，我一定要赢你。天师妹，你没事吧？谁让你多管闲事的？好大的威风！来大珠峰替我教训徒弟吗？没事吧？田师叔、苏师叔，是龙首峰弟子冒犯，弟子在这里向各位赔罪。哼！师姐，田师妹，林师弟一时冲动出手，你没有受伤吧？他还没有那个本事。林师弟，还不快来赔礼道歉！林金宇。是我比试疏忽分神，不能全怪金宇。怎么不怪他？咱
分明是他以大欺小，仗着自己修为高就。灵儿，够了。多有冒犯，弟子在此赔罪。竟与自小与我打闹惯了。哼，龙首峰弟子还真是性格鲜明。不易。小凡，我们走。田师妹，还有什么事？要不是田师叔和苏师叔不与我们晚辈计较，恐怕此事难了。事情过了，不说了。田师妹，请留步。这盒中是我随师父剿灭魔教得来的清凉珠，不是什么宝物，但对女子养颜护肤有些好处。今日送给师妹，全当赔罪。我不要。我心里实在过意不去。这清凉珠是我的一点小小赔罪心意，师妹一定要收下。也不是什么大事，别在意了。那师妹不要嫌弃，收下吧。那就多谢骑师兄了，还望您二师妹喜欢。喂，喂，什么？原来就担心你师姐啊？我以为真担心我呢。你们谁伤到了都不好。哎，你这个师姐啊，脾气真大，平时有没有欺负你？去，师姐对我很好的，平时都是她照顾着我。吹牛吧，就她会照顾人？我不信。你又发什么呆呀、啊？来大珠峰学艺五年了，你怎么越学越呆了？还去你的！你站住！来啊！哎，话说七脉会舞，你会参加吧？我听师傅的安排。嗯，七脉会舞六十年才开一次，咱们入门五年就有幸遇上，到时候啊，一定要好好观摩，积累经验。金宇。我觉得你一定会取得好成绩的，咱们都要加油，不要给草庙村丢脸。嗯，七脉会舞可不是小朋友玩耍的地方。<笑>消息已经送到，林师弟，我们回吧。是，大师兄。小凡，那我们就七脉会舞再见了。嗯，保重，金玉保重。姐，嘘，傻愣着做什么？快让我进来！哦哦，把门关上，叫你快把门关上来！哦哦哦，好。你怎么让那个林金玉欺负了？他没有欺负我了。他有那么厉害？你们是不是从小一起长大的？是啊，小时候我们就老鄙视，只不过，只不过我从来没有赢过他。哈、哦，原来从小就欺负你。我看他就不是什么善茬，这这次他运气好，我放他一马。哼，那这个给你，拿好了，快拿好。这个是太极玄清刀，嘿，第三层。啊啊啊！啊什么啊？快捡起来，我特意抄下来给你的。师姐，要是被师傅师娘发现，会被重罚的。你要去告诉师傅师娘吗？啊不会啊，那难道我自己去说啊？呃，那他们怎么会发现？你告诉我。呃，你说他们怎么会发现？嗯，收好了，好好练习，以后不要再给人欺负了。我，师姐，那个林惊宇虽然讨厌，但他那个师兄，嗯，跟他一点也不像。齐，齐浩师兄，上届七脉会舞。他也就只输给了掌门萧师兄。那，那是很多年前的事了吧？就算这次比武，他也是夺冠大热门啊。那可不一定，我们有大师兄，其他方的高手也多着呢。小师弟，啊，你觉得这珠子我戴着好看吗？秦昊师兄看似正经，其实还蛮体贴人的。时候不早了，我走了。哦，对了，啊啊，什么？给你的法诀说好了，一定要好好练习哦。我走了。哦。趁现在没外人。
，不行不行，违背门规。哎，就看一眼。其中于子，化生万物者也。化生万物，这法诀怎么这么熟悉？太极元气，寒三为一，极于中也，绝于十也，行于十二辰。此阴阳何德？其中于子，化生万物者也。那当然了。那你怎么在柴房里啊？呃，我就知道你在柴房，特意前来看你了。六师兄，你真好。哎，哎小凡，站、哎、了。嗯、呃。哦，你不会？没错，这就是我修炼的法宝——神木头。怎么样，厉害吧？啊，哇！要这样打赌，谁都赢不了你了。哎呀，去去去，这哪是拿来赌博用的？这可是用一颗千年三株树的精华雕刻而成的，花了我好些力气才在南方的赤水池办成的。这一次七脉会武就靠他了。刘师兄，你这次一定会大放异彩的。要是我也能去就好了。哎呀，放心吧，这一次我们大竹峰肯定有。我都听说了，这一届七脉会武每个峰各出九人，我们师兄就七人。师傅不让你去，难道让大红去吗？真的？哎，师傅呢？我还没去请安呢。哎，不对，六师兄，你是怎么知道的？你不是说一回来就来看我了吗？呃，其他师兄呢？哎，都谁了？六师兄，你别转移话题。什么？幸得师傅真蠢，这招威力这么大，你们太牛了！这文剑可是九天神兵，大师傅的寒冰剑估计都比不上。嗯，不错，师傅，这么快就融会贯通了，不枉我对你的苦心。弟子觉得还不够好，现在也确实不算什么。要想在七脉会武中拔得头筹，还要再下一番功夫。是，师傅。六十年磨一剑呐、啊，我们龙首峰在历届中向来名次优异，不输其他各脉。这次也别给我丢脸。是是是，师傅。掌门，有密信。正魔纷争千年，火烧不尽。天之道，不争而战胜，无为而有为。何必求全？求其不争，无为。青云力派千年，为的就是扫荡邪祟，还天下朗朗乾坤。自太古以来，正邪便是此消彼长，知其白，守其黑，方为天下事。祖师祠堂一百年，竟磨灭了你的志气。青云历代师祖在此，还不能让你悟道。万物复阴抱阳，正邪相随。天道如此，天道，天道无亲，更何况正邪有分。我求的是天下至亲至敬。
今天我们出发参加七脉会武，大家都要加把劲。是，大师兄。六师弟，你这玩意儿能行吗？你怎么这样？你那笔也藏不到皮毛。我可是以笔代剑。咱们大珠峰书剑风骨，小凡怎么还没来啊？哎，对啊，是啊，小凡呢？小凡，小凡你还在干嘛？小凡不是在干嘛呢？就来了！哇、哦，好大好大！小凡，你别把房子给烧了。咱们马上要出发了，东西都带齐了啊！放心吧，大师兄。给。哎呦，谢谢，小师弟，谢谢小凡。刚刚才吃完饭，一会儿会饿的，带着路上去。谢谢小凡，来。小凡啊，你带这根黑乎乎的棍子干什么？去卖会武是比武，你要带它。对啊，比武必须用剑吗？<笑>当然不是，还有比剑更棒的法宝。嗯、接着，比武当然要用剑啦。不过小凡，你别紧张。大家都知道你的本事，这次去就当长见识了。我们出发吧，嗯，走。小凡，要不要跟着我的法宝一起飞行？嗯，你还是自己玩吧，我要跟师姐走。啊，人都到齐了吧？师傅到齐了，齐了。杀人，你带着老七，别让他从天上掉下去了。是，师傅。你们俩，一人带一个。是，师傅。莫要错过吉时，你们也快一点。是，启程。要不要我们来赌一下谁飞得最快？行，准备好了吗？走吧，走。小师弟，我们也快走吧。呃，那你把他也带上吧。谢谢大师兄。小师弟，抓紧喽！啊啊啊啊啊！师兄，小凡呢？啊，什么呢？小师弟！啊啊！师姐，师小师弟，你没事吧？来，师姐呢？快起来，看我们到哪儿了。大家都来了，今年大家的士气都很高啊。小凡，你没事吧？没见过世面。快来，我们去前面看看。师姐慢点，快来。今天铁定不见。哎，别乱跑啊！哎，别急我，别急我。哎，听说小东风的弟子来了。哎，在哪儿？来了吗？快去那边。快看，快看，快看！哎，快去，快去，快去！哎，快去，快去，快去，快去，快去，快去，快去，快去，快去，快去，快去，快去，快去，快去，快去，快去，快去，快去，快去，快去，快去，快去，快去，快去，